of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Damit ihr uns schenkt, und zwar den Lichtglanz, der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Amen. Amen. So the purpose also der Zweck of God shining in our hearts for Gottes Aufleuchten in unserem Herzen is to give is damit er schenkt because light gives denn Licht strahlt aus schenkt is to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ ist damit er uns schenkt den Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christus now the word the light there also hier Lichtglanz you see to give the light ja Lichtglanz zu schenken he's talking about consciousness er spricht hier vom bewusstsein the light is consciousness ja, der lichtglanz heißt bewusstsein so god has shine in our hearts also gott ist in unserem herzen aufgeleuchtet to give the consciousness of the knowledge of the glory of god in christ jesus damit er uns schenkt und zwar das bewusstsein der erkenntnis der herrlichkeit gottes im Angesicht Jesu Christi. Now, listen to me very carefully. Bitte hört mir ganz This genau is zu. where we take advantage of what God has done. Denn hier raus ziehen wir Nutzen und zwar aus dessen was Gott getan hat. So the light, das Licht, which is in you and I, das es in dir und in mir gibt, is the consciousness ist das Bewusstsein, the awareness, ja, diese Wahrnehmung, that we have of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ, die wir besitzen von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Glory be to God. Ehre sei Gott. In other words, God is saying to us. Anders gesagt, Gott spricht zu uns. Because the very essence of God. Denn der, das eigentliche Wesen Gottes. No, because God is absolute. Denn Gott ist absolut. You see, he cannot be quantified. Also Gott kann nicht in Mengen gestellt werden. He cannot werden. be measured. Gott kann nicht gemessen werden. He is infinite. Er ist unendlich. And so for him to come into a finite being. Damit er in eine, ich sag mal so, in ein begrenzten Wesen hinein He can only be true to you. Er kann dir nur wahr sein. In your awareness. In deinem Bewusstsein. In your consciousness. In deiner Wahrnehmung. So the more you are conscious of God, also umso mehr du Gott wahrnimmst, you carry the allness of God. Dann trägst du das gesamte Gottes. In this limited vessel of you and I. In diesem begrenzten Körper, in diesem begrenzten äh, begrenzten Gefäß, die, also das wir sind. And so every time God shines his revelation, jedes Mal, wenn Gott seine Offenbarung strahlen lässt, we are conscious of that part which is revealed to us about God. Wir nehmen uns, wir machen uns bewusst, nämlich dessen, also beziehungsweise von dem Teil über Gott, was uns offenbart wird. And therefore walk in that light. Und in diesem Licht, was uns offenbart werden, die wir uns bewusst machen, and, wir wandern da drin. And so Paul says that God is not revealed to you in your experience. He's not revealed to you according to your individuality. He's revealing to you based on his son Jesus Christ. So if we are to know who God is, it's not about what people have experienced. They may have a great experience of God. They may have great encounters of God but the only one which have got that total prerogative to express God to man is the person of Jesus Christ. Es ist wichtig zu erfahren. Gott hat sein Licht nicht aufgehen lassen in der Erfahrung des Menschen oder in dem Individualität des Menschen, ja, in der Einzigartigkeit. Ja, so man mir sagen, das ist mein Licht, ja, das ist anders als dein Licht. Nein, 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 nein. Das hat Gott nicht gemacht. Gott hat eine allgemeine gültige Bedingung gestellt, wodurch sein Licht kommt. Sein Licht kommt erstmal durch Offenbarung. Das bedeutet, unabhängig von der Erfahrung eines Menschen, gut oder böse, schlecht oder, oder hässlich, es ist egal. Der Punkt ist, Gottes Licht kommt durch Offenbarung. Und dann, jetzt geht es zum zweiten Punkt. 
Offenbarung von wem? Offenbarung von Jesus Christus. Also die einzige Person, die in der Lage ist, uns Gottes Licht scheinen zu lassen, mit uns also Gottes Offenbarung bekannt zu machen, ist Jesus Christus. 